సో డే ఫ్రెండ్స్ మనకు ఎడ్జిటిపి సంబంధించిన సిలబస్ను చాలా ఈ వీడియోలో చూద్దాం మనం అంటే ఎవరైతే మనకు పేపర్ వన్ క్వాలిఫై అవుతామో టీఆర్టీ లోపల ఎడ్జిటి మనం రాయడానికి సంసిద్ధం చేయడం జరుగుతుంది మన అందరికి తెలిసిందే ఎడ్జిటిలో నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో కాంపిటీషన్ కూడా మనకు చాలా ఈసారి అంటే మనకు ఎక్కువగానే ఉంటుంది సో దయచేసి ఈ సిలబస్ను మనం ఒకసారి చూసినట్టయితే మనకు ప్రిపరేషన్కి ఆల్రెడీ ఎవరైతే సీటెడ్ టెట్ క్వాలిఫై ఉన్నారో వాళ్ళు కొందరు మిత్రులు ఏం చెప్తున్నారంటే మేము డైరెక్ట్గా సార్ ఎడ్జిటిగా ప్రిపేర్ అవుతున్నాం తప్పనిసరిగా మీరు ప్రిపేర్ కావండి కానీ దయచేసి తప్పనిసరిగా టెట్ కూడా రాస్తే కొన్ని మార్క్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే మీకు లాభం అవుతుంది సో ఈ వీడియోలో సిలబస్కు వెళ్ళే ముందు ఒకసారి మనం దీనికి సంబంధించిన ప్యాటర్న్ ఒకసారి చూద్దాం ఎడ్జిటికి సంబంధించింది టోటల్గా మనకు నూట అంటే ఎనభై మార్కులకు ఉంటుంది టెస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టైం ఉంటుంది అదేవిధంగా దీని లోపల మనకు ఎనిమిది కేటగిరీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఒకటి జీకే అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇందులో సైకాలజీ ఉండదు మనకు టెట్కు దీనికి తేడా ఒకటి జీకే అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ టెన్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఇరవై ప్రశ్నలు వస్తాయి అదేవిధంగా పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ విద్యా దృక్పథాలు పది మార్కులు ఉంటాయి అదేవిధంగా ఇరవై క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అదేవిధంగా లాంగ్వేజ్ వన్ తెలుగు ఏది ఏదైతే అది తెలుగు మన ఇష్టం అది దానికి కూడా తొమ్మిది మార్కులు ఉంటాయి పద్దెనిమిది క్వశ్చన్స్ వస్తాయి లాంగ్వేజ్ టు ఇంగ్లీష్లో కూడా తొమ్మిది మార్కులు పద్దెనిమిది క్వశ్చన్లు మన స్క్రీన్ మీద దయచేసి అబ్జర్వేషన్ చేస్తూనే ఉంటారు మీరు అదేవిధంగా తీసుకున్నట్టయితే మ్యాథమెటిక్స్ సైన్స్ సోషల్ మూడు సబ్జెక్టుల గాను ఏమున్నాయంటే ఎక్కడ చూస్తున్నారు తొమ్మిది 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 మార్కులు ఉంటాయి పద్దెనిమిది క్వశ్చన్లు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది అదేవిధంగా టీచింగ్ మెథడాలజీ పెడగాజీకి సంబంధించింది డిఎడ్ సిలబస్ అయితే ఉంటుందో దానికి సంబంధించిన మనకు పదిహేను మార్కులు ఉంటాయి ఐదు ముళ్ళ పదిహేను పదిహేను నెలల ముప్పై క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఐదు పిడగాజులు ఏమేమి వస్తాయంటే తెలుగు ఇంగ్లీష్ మ్యాథ్స్ సైన్స్ సోషల్ ము ఐదు పిడగాజుల ఐదు ముళ్ళ పదిహేను మార్కులు ముప్పై క్వశ్చన్స్ ఈ విధంగా మొత్తం ఎనభై మార్కులకు గాను ఈ ఎడ్జిటి యొక్క పరీక్ష నిర్వహించడం జరుగుతుంది నూట అరవై ప్రశ్నలు వస్తాయి ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇక్కడ సైన్స్ అనేది మరి సిలబస్ కనుక చూసినట్టయితే మనకు కాంటెంట్ లెవెల్ ఎట్లా ఉంటుంది ఇక్కడ ఇచ్చారు దయచేసి చూడండి గమనించండి మ్యాథమెటిక్స్ సైన్స్ సోషల్ అయితే క్లాస్ వన్ టు క్లాస్ ఎయిత్ వరకు డిఫికల్టీ లెవెల్ ఎక్కడ దాకా ఉంటుంది అంటే అప్ టు టెన్త్ లెవెల్ వరకు ఉంటుంది అనేది దయచేసి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు క్లియర్గా తెలంగాణ స్టేట్ సిలబస్ మనం క్లాస్ వన్ టు క్లాస్ ఎయిత్ విత్ డిఫికల్టీ స్టాండర్డ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ లింకేజ్ అప్ టు టెన్త్ వరకు ఉంటుంది సో ఇదేమో మనకు డిఎడ్ సిలబస్ కింద అడుగుతారు పడగాదికి సంబంధించింది ఇక్కడ తీసుకున్నట్టయితే మెయిన్గా లాంగ్వేజ్ సంబంధించింది సిలబస్ ఫర్ లాంగ్వేజ్ షెల్ బీ బేస్డ్ ఆన్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ ఇన్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది సంబంధించింది ఇచ్చారు అదే రకంగా పర్స్పెక్టివ్స్ అనే దానిలోనేమో సిలబస్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు ఇక జీ కండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది మనకు తెలిసింది దానికి స్పెసిఫిక్గా సిలబస్ అనేది ఉండదు మనం ఆల్రెడీ మనం ప్రిపేర్ కావాల్సింది ఇప్పటికెళ్ళి దయచేసి టెట్ రాస్తున్నప్పటికీ దయచేసి ఒక కోణంలో కొంత మీ అబ్జర్వేషన్ పెట్టండి నోట్స్ రాసుకోండి ఈ రెండింటికి సంబంధించిన బుక్స్ కూడా కలెక్ట్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే మీకు చాలా లాభం అవుతుంది ఏదైనా ఈ యొక్క ఎడ్జిటి పోస్ట్ రాయాలంటే తప్పనిసరిగా మనం ఏంటి అంటే టెట్ క్వాలిఫై ఉండాలి మీ అందరికి తెలిసింది టెట్ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ మనకి ఏంటి అంటే ఓసీ మిత్రులు అయితే తొంభై మార్కులు బీసీ అయితే డెబ్బై ఐదు వస్తే సరిపోతుంది తర్వాత ఎస్సీ ఎస్టీ మిత్రులు అయితే అరవై క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ కానీ ట్వంటీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ టీఎస్పీఎస్సీ ద్వారా ఎయిటీ పర్సెంట్ టెట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కలిపి మనకు రిజల్ట్ వస్తుంది కాబట్టి ఎన్ని వేలైతే అన్ని మార్కులు టెట్లు మనం సాధించుకోవాలి టెట్ కానీ సీసెట్ కానీ ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు టెట్ ఆర్ సీటెట్ రెండింటిలో ఏదైనా కూడా మనకు దీనికి మనం క్వాలిఫై అయితే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సిలబస్కి వెళ్దాం ఇక జీకేకి సంబంధించింది పది మార్కులు ఉంటాయి ఇరవై క్వశ్చన్స్ వస్తాయి దయచేసి అదే విధ రకంగా పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇది పది మార్కులు అంటే ఇరవై క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇది కొంచెం దయచేసి ఇక్కడ కొద్దిగా మనం కొద్దిగా డీటెయిల్గా మనకి సిలబస్కి వెళ్దాం దీని యొక్క పీడిఎఫ్ను కూడా మనం పెట్టుకుందాం దయచేసి మీరు చెక్ చేసుకుంటే దాన్ని ప్రింట్అవుట్ చేసుకోవచ్చు డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాం పీడిఎఫ్ను ఆ డిస్క్రిప్షన్లోకి వెళ్ళి పీడిఎఫ్ను తీసుకోండి దయచేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు కొంత మేరకు ఒక ఐడియా దొరకడానికి కొంచెం ఈ యొక్క పర్స్పెక్టివ్ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క సిలబస్ను కొంత మరొకసారి మనం చూసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఒకటి ఇందులో మనం తీసుకుంటే అయితే ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇందులో టెన్ మార్క్స్ ఇరవై క్వశ్చన్స్ వస్తాయి
recommendations of various committees and commissions during the pre-independent and post-independent period. So, the Chesi Amshala and Gudendlo, first of all, the Anla Vasundi, second, the teacher empowerment, meaning intervention for empowerment, professional code of conduct of teachers, teachers' motivation, professional development of teachers and teacher organizations, national state level organizations for teacher education, education, maintenance of records and registers. This is the teacher empowerment laws. Educational concerns in contemporary India, inclusive education. This is the first thing that we have done in the first place. We have already done a paper in the D.A.D. and B.A.D. and we have already done that. Inclusive education, conceptual clarification, definition, prevalence, myths and facts, characteristics, classification and types and importance of early identification and assessment planning, inclusive education, program and classroom management in the inclusive education. Evaluation, documentation and record maintenance, psychosocial management, awareness, sensitization strategies in environmental education, all environmental education can go charu, concept objectives of an environmental education, environment and natural resources, environmental pollution, causes and effects and measures for the protection of environment, development of environmental values through environmental education, literacy, Sakshara Bharat Mission, national program. For education of girls at elementary level, NPGL and Taru, school health program, disaster management, population education, adolescence education, life skills, liberalization, privatization, and globalization value education. <coughs> Fourth, on the acts and rights, rights of children to free and compulsory education act 2009, RTE, and Velatom Medidi, the Nyadum and Andhra Pradesh Rights of Children to Free and Compulsory Education Rules and develop the Child Rights, Human Rights. So, National Curriculum Framework 2005, then NCF 2005, Perspective Learning and Knowledge, Curricular Area, School Stages and Assessment, School and Classroom and Environment, Systemic Reforms. This is the NCF. Fifth, total NCF, fourth, Children Rights. This is the NCF. 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 Perspective Education. आड़े हैं और काश लोटे दिन समझ ना सेपरेट बुक तो लोग अकादमी लो पब्लिश हैं इन्दी लेदा मैं सेपरेट पेपर लो बी डी डी लो ना गुड़ा दहेज़ ऐसा थे चाल साय पड़ता हूँ दे हाँ सेलेबस चूस को आले एकड़ सेलेबस उन्हें एकड़ सेलेबस ये बुक लो उन्हें दान प्रकार अंगा दहेज़ ऐसे मनम कवर चेस कॉल्स एक नेक्स्ट दिस को नोट आई थे मानक पार्ट तेरे लैंग्वेज इस चार पता लैंग्वेज लो नाइन मार्क्स उन्हें आई दहेज़ इस तेल के समय चंदी एक आउलो रचनालो प्रक्रिया लो भाषा रो पालो भाषा हम साले निचारे तो मिड मार्क लो पद्धन को संस्थाएं पार्ट फोर लो लैंग्वेज टू का चप्पर इंग्लिश नाइन मार्क्स आधे विज़न का नेक्स्ट वन का दिस्कन रहता है मैथमेटिक्स लो ऐसे ऐसे ना नाइन मार्क्स उन टाइप अध्ययन द क्वेश्चन सोचते हैं सो मैथमेटिक्स में इंचना सिलेबस नंबर सिस्टम में इधर ऐसे ऐसे कर दिस्तु ना डू का सिलेबस काफी नहीं तब्बन सरगा मेरे को पीडीएफ पढ़ता हूँ ताने डाउनलोड ये इसकोंडे ये अच्छे से आवकाश हम डे स्क्रीनशॉट दी इसको अंडे पीडीएफ दी इसको डाउनलोड ये इसको अंडे बेस्ट थिंग हमें कल सेंडे मेंसरेशन डाटा हैंडलिंग अच्छा डे साइंस समय चिंदी बोला तो डे साइंस इन एवरीडे लाइफ लिविंग वर्ल्ड एनिमल लाइफ माइक्रोबियल वर्ल्ड वाले एनिरोमेंट अग्रिकल्चर एंड एनिमल वार यूनिवर्स नेचुरल फिनामिना नेचुरल रिसोर्सेस मेकॉनिक्स मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी मॉडर्न वर्ल्ड सो हीट वो सिंबल्स वो लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाटर सल्फर इधर अंतर वाला देखिए सी सेलेब्स और कुछ और चूज़ कौन दे तब अपन सर का मेन का पीडीएफ डाउनलोड ही इसको मेक इजी हूँ तुम दे सोशल सेलेबस में आपका सारा चेक चेस करने अतएव इधर 
ముఖ్యంగా హిస్టరీకి సంబంధించిన సిలబస్ కూడా ఇందులో ఇన్పుట్ చేశారు అదేవిధంగా సివిక్స్ సంబంధించిన సిలబస్ కూడా దయచేసి తర్వాత ఎకనామిక్స్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ తీసుకుంటే ఇది మనకు సోషల్ కాంటెంట్ అందులో పద్దెనిమిది వస్తాయి వస్తాయి నైన్ మార్క్స్ ఉంటాయి ఇక తెలుగు మెథడ్స్ తీసుకుంటే టోటల్ అన్ని కల్పించాడు పదిహేను మార్కులు అని ఇచ్చారు ఫైవ్ మెథడ్స్ ఐదు మూల పదిహేను అంటే మొత్తం ముప్పై క్వశ్చన్స్ వస్తాయి తెలుగు మెథడ్ సిలబస్ ఇది ఇందులోకి వెళ్ళి మనకు సిక్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మూడు మార్కులు అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ తీసుకున్నట్టయితే మూడు మార్కులు ఆరు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి పెడగాజుకి సంబంధించింది తర్వాత మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించింది కూడా మనకు ఆరు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మూడు మార్క్స్ ఉంటాయి టీచింగ్ మెథడాలజీ నేచరు డెఫినేషన్స్ ఎయిమ్స్ వాల్యూస్ మెథడ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇవన్నీ ఇచ్చారు సో దయచేసి పెడగాజ్ చదివేటప్పుడు మనకు ఇందులో నెక్స్ట్ ఉండే ఎవాల్యుయేషన్ అనే టీచింగ్ మెథడ్ ఆఫ్ సైన్స్ నేచర్ స్కోప్ ఆఫ్ సైన్స్ ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ వాల్యూస్ కో రిలేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ బట్టి ఇచ్చాడు టీచింగ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ సోషల్ స్టడీస్ సో దయచేసి తప్పనిసరిగా మనము ప్రైమరీ లెవెల్ యొక్క పెడగాజీ చూడాల్సి వస్తుంది తప్పనిసరిగా ఎలక్టివ్ సిలబస్ కూడా ఎలక్టివ్ పెడ అంటే ఆల్మోస్ట్ మనకి ఇప్పుడు నా మారిన పుస్తకాల్లో పట మనకు పెడగాజీకి సంబంధించిన ప్రైమరీకి సంబంధించిన నాలుగు పుస్తకాలు ఇచ్చారు పెడగాజీది ప్రైమరీ తెలుగు ప్రైమరీ ఇంగ్లీష్ ప్రైమరీ మ్యాథ్స్ ప్రైమరీ ఈవీఎస్ అదేవిధంగా ఎలక్టివ్ తీసుకున్నట్టయితే ఎలక్టివ్లో కూడా తీసుకుంటే తెలుగు ఉంటుంది ఎలక్టివ్ తెలుగు ఎలక్టివ్ ఇంగ్లీష్ ఎలక్టివ్ మ్యాథ్స్ అదే రకంగా తీసుకున్నట్టయితే ఎలక్టివ్ సైన్స్ ఎలక్టివ్ సోషల్ ఉంటుంది సో సిలబస్ ప్రకారంగా బుక్స్ గురించి వరీ కావద్దు సార్ సిలబస్ ప్రకారం చూసుకోండి సో ఇది మనకు హెడ్జెటికి సంబంధించిన సిలబస్ను మేము ముందుకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది సో దయచేసి దీనికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ను డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది లింక్ దాంతో తీసుకోండి తప్పనిసరిగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో ఈ విధంగా హెడ్జెటికి సంబంధించిన సిలబస్ మీరు కోరిన విధంగా మీరు తీసుకొని రావడం అనేది జరుగుతుంది మెయిన్గా ఇక్కడ ఏంటంటే జీకే అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటుంది పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ దీని టెన్ మార్క్స్ దాని టెన్ మార్క్స్ సో దయచేసి బుక్స్ గ్యాదర్ చేసుకోండి సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ది సక్సెస్ ఇప్పుడు ఈవెన్ టెట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా కూడా మనకి ఇందులో కూడా మనకు లింక్ అనేది మనకు ఉన్నది ఎందుకంటే దయచేసి ఈ లాంగ్వేజ్ కానీ లాంగ్వేజ్ కానీయండి ఇంగ్లీష్ కానీయండి తర్వాత మ్యాథమెటిక్స్ కానీయండి ఒక్కసారి కాంటెంట్ సిలబస్ మనం చూసుకున్నట్టయితే మీకు ఆల్రెడీ అంటే టెట్ ప్రిపేర్ అయినా సెవెంటీ పర్సెంట్ టీఆర్టీకి ప్రిపేర్ అయినట్టే చెప్తున్నారు ఈవెన్ టీఆర్టీకి ప్రిపేర్ అయినా కూడా ఆల్ ఆల్మోస్ట్ మీరు ఏంటంటే టెట్కి ప్రిపేర్ అయినట్టే సో అందుకే తప్పనిసరిగా మీరు డైరెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా టెట్ రాసుకోండి మార్క్స్ స్కోర్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి అని విజ్ఞప్తి చేస్తూ వన్స్ అగైన్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది సక్సెస్ ఎవరైనా కనుక మన ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని మరొకసారి వేడుకుంటూ తప్పనిసరిగా మీ అందరూ మంచి విజయాలు సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో డ్యూ టు కొంచెం త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కొద్దిగా వాయిస్ సరిగా రాలేకపోతుంది సారీ ఫర్ దట్ ఫర్ ఇన్కన్